ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിക്കവറബിൾ ആൻഡ് കാസ്കേഡ് ലെസ് ഷെഡ്യൂൾ മോഡ്യൂൾ സിക്സിൽ അടുത്ത വർഷനാണ് നമ്മൾ കോൺഫ്ലിക്സ് ഇലൈസിബിലിറ്റിയാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ നോക്കിയത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലംസ് ഇനി ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഇതും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ പ്രോബ്ലംസും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് മാത്രമായിട്ട് സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നോക്കാം ഇപ്പോൾ റിക്കവറബിൾ ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആക്ച്വലി റിക്കവർ എവിടെ ആവശ്യം വരുന്നത് സംതിങ് ഫെയിൽ ആവുന്ന സമയത്താണ് അവിടെ നിന്ന് റിക്കവറായി വരേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫെയിൽ ആയാൽ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്കതിൻ്റെ ആ ഫെയിലുവർ കാരണം ഉണ്ടായ എഫക്റ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനെ റിവേർട്ട് ചെയ്യുക അതായത് നമ്മൾ പറയുന്ന വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റോൾ ബാക്ക് ചെയ്യുക ഏതൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫെയിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ട്രാൻസാക്ഷനെ റോൾ ബാക്കാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് റോൾ ബാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും ട്രാൻസാക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ മറ്റൊരു കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ഡേറ്റാബേസ് എത്തണം ഇടയ്ക്ക് ഫെയിലുവർ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരിക്കലും കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റിൽ മീൻ ആവത്തില്ല അപ്പോൾ തിരിച്ച് പഴയ കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് തിരികെ എത്തിക്കണം അതാണ് റോൾ ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ട്രാൻസാക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് ഒരു കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റിലായിരുന്നിരിക്കും അത് ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ഫെയിലാകുമ്പോൾ അതിനെ അബോർട്ട് ചെയ്യും ആ ട്രാൻസാക്ഷനെ അബോർട്ട് ചെയ്യും ഒരു അബോർട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വെച്ച് അബോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു റോൾ ബാക്ക് ഓപ്പറേഷൻ നടക്കും റോൾ ബാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തിരിച്ച് ആ പഴയ കൺസിസ്റ്റൻ സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് എത്തിക്കുക ഇപ്പോൾ ലോങ് ഡ്യൂറേഷൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നോൺ ആസെറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നോൺ ആസെറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് റോൾ ബാക്ക് എന്നുള്ളത് പോസിബിൾ അല്ല നമ്മൾ ഒരു കോമൺസേറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യും നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് റോൾ ബാക്ക് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റാണ് കോമ്പൻസേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു കോമ്പൻസേറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല റോൾ ബാക്ക് ഓപ്പറേഷൻ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇത് വരുമ്പോൾ കൺകറൻ്റായിട്ടാണ് എക്സിക്യൂഷൻസ് എല്ലാം വരുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ ഷെഡ്യൂളിലും നമ്മളിപ്പോൾ പല ഷെഡ്യൂൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് കുറേ ട്രാൻസാക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് കൺകറൻ്റിലി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് വിചാരിക്കുക എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസിലും നമുക്കൊരു ഫെയിലുവർ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് റിക്കവർ ചെയ്ത് വരാൻ പറ്റണം എന്നില്ല ഓക്കെ എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഷെഡ്യൂളും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കോൺഫ്ലിക്സ് ഇലൈസിബിലിറ്റി എൻഷുവർ ചെയ്തിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഷെഡ്യൂൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനത്തെ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ ആയാൽ പോലും ചിലപ്പോൾ അത് റിക്കവറബിൾ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല ഓക്കെ കോൺഫ്ലിക്സ് ഇലൈസിബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ കൺകറൻ്റ്ലി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അതിനെ അറേഞ്ച് ഷെഡ്യൂൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് മാറ്റുന്നത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് മാറ്റുന്നത് മാത്രമാണ് കോൺഫ്ലിക്സ് ഇലൈസിബിലിറ്റി വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതായത് സീരിയലൈസബിൾ ആക്കി ഉള്ള ഒരു കൺകറൻ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ആക്കി മാറ്റുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആക്ച്വലി അങ്ങനെ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ അത് റിക്കവറബിൾ ആണോ എന്നും കൂടെ നോക്കേണ്ടി വരും അതായത് അവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫെയിലായി കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് പഴയ കൺസിസ്റ്റ് അതിനെ റോൾ ബാക്ക് ചെയ്ത് തിരിച്ച് പഴയ കൺസിസ്റ്റൻസ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുമോ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഈ ഷെഡ്യൂൾ ഒരു കോൺഫ്ലിക്സ് സീരിയലൈസബിൾ ഷെഡ്യൂൾ ആണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ റിക്കവറബിൾ ഷെഡ്യൂൾ അല്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലിപ്പോൾ ടി എയ്റ്റ് ടി നയൻ രണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷനാണ് ചെയ്യുന്നത് ടി എയ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എ എന്നുള്ളൊരു ഡേറ്റ ഐറ്റത്തിനെ റീഡ് ചെയ്ത് അതിലെ വാല്യൂ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ടി നയൻ അതിൻ്റെ വാല്യൂ റീഡ് ചെയ്യുന്നു കമ്മിറ്റ് ആകുന്നു അതിനകത്ത് വേറെ ഒന്നുമില്ല റീഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്തോ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് അത് കമ്മിറ്റായി ആ സമയം ടി എയ്റ്റ് കമ്മിറ്റ് ആയിട്ടില്ല അടുത്ത് വീണ്ടും ബി എന്നുള്ള ഡേറ്റ ഐറ്റം റീഡ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ എന്തോ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നു അതിന് ശേഷമാണ് കമ്മിറ്റ് ആവുന്നത് ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ വന്നേക്കുന്നത് അപ്പം എയും ബിയും രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഐറ്റം ആയതുകൊണ്ട് ടി എയ്റ്റിൻ്റെ ബി റീഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ടി നയൻ്റെ എയ്ക്ക് റീഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് കോൺഫ്ലിക്സ് ഇലൈസബിൾ അല്ല എന്നുള്ള പ്രശ്നം കോൺഫ്ലിക്സ് ഇലൈസബിൾ ആണത്
കാരണം ടി എയ്റ്റ് ഇടയിൽ വെച്ച് അബോ ഫെയിലായി അബോർട്ടായി റോൾ ബാക്ക് ചെയ്ത് വീണ്ടും പഴയ വാല്യൂ കൊണ്ടെത്തിച്ചു ഇപ്പോൾ ടി എയ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച വാല്യൂ ആണ് ടി നയൻ റീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയത് അപ്പോൾ ടി നയൻ്റെ റിസൾട്ട് ആക്ച്വലി റോങ് ആണ് കാരണം ടി എയ്റ്റ് ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചിട്ടേ ഇല്ല തിരിച്ച് റോൾ ബാക്ക് ചെയ്ത് പഴയ സ്റ്റേജിലോട്ട് അങ്ങനെ എത്തിച്ചു വെച്ചു ഇപ്പം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടി എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടി നയൻ റീഡ് ചെയ്ത വാല്യൂ തെറ്റാണ് കാരണം ടി എയ്റ്റ് റൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന വാല്യൂ ആണ് ടി നയൻ റീഡ് ചെയ്തത് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ടി നയൻ്റെ ആ ഒരു കറക്റ്റ്നെസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഇല്ല ടി നയൻ ചെയ്തത് തെറ്റായിട്ടുള്ളൊരു ട്രാൻസാക്ഷനാണ് പക്ഷേ അത് കമ്മിറ്റായി അത് നിർത്തി പോവുകയും ചെയ്തു ഏത് അത് കം ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ കമ്മിറ്റായി സക്സസ്ഫുള്ളി കമ്മിറ്റാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ എല്ലാം നടന്നു പക്ഷേ അത് ആക്ച്വലി റോങ് ആണ് കാരണം ടി എയ്റ്റ് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ കാരണം ഇടയിൽ വെച്ച് അബോട്ട് ചെയ്ത് അത് റോൾ ബാക്കായി അപ്പോൾ നടന്നിട്ടില്ലാത്തൊരു ടി എയ്റ്റിന് വേണ്ടി അതിൻ്റെ ഒരു വാല്യൂ ടി നയൻ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് റീഡ് ചെയ്ത് എന്തോ ചെയ്തതുപോലെയായി അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻസൊക്കെ വരുന്ന സമയത്താണ് നമുക്കത് റിക്കവറബിൾ അല്ല എന്ന് പറയാൻ പറയുന്നത് കാരണം ടി നയൻ ഓൾറെഡി കമ്മിറ്റായി കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിനെ നമുക്ക് റോൾ ബാക്ക് ടി എയ്റ്റിനെ റോൾ ബാക്ക് ചെയ്ത് പഴയ വാല്യൂ ആക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ആ വാല്യൂ ബേസ് ചെയ്താണ് ടി നയൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് അത് സക്സസ്ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റായി അപ്പോൾ ഇതിനെ ടി എയ്റ്റിനെ ഇനി റോൾ ബാക്ക് ചെയ്ത് അതിന് മുന്നേ ഉള്ള വാല്യൂട്ട് ആക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ് കാരണം ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഇത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത വാല്യൂവിനെ ബേസ് ചെയ്ത് വേറെ പലതും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ റോൾ ബാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ടി എയ്റ്റിനെ ടി എയ്റ്റിനെ റോൾ ബാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു റിക്കവറി അവിടെ പോസിബിൾ അല്ല ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫെയിലുവർ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ടി എയ്റ്റിന് ഒരു റിക്കവറി പോസിബിൾ അല്ല അത് സം കമ്മിറ്റ് ആയാലേ പറ്റത്തുള്ളൂ അതായത് അതിനെ സക്സസ്ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താലേ പറ്റുള്ളൂ അബോർട്ട് ചെയ്യാൻ റോൾ ബാക്ക് ചെയ്യാനും പറ്റത്തില്ല അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇങ്ങനെ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇത് കോൺഫ്ലിക്ട് സീരിയലൈസബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഷെഡ്യൂളാണ് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു ടി എയ്റ്റ് അബോർട്ടായി പോകുന്ന ടി നയനിന് ശേഷം ടി എയ്റ്റ് അബോർട്ടാവുന്ന രീതിയിൽ ഒരു പ്രോ ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് റിക്കവർ ടി എയ്റ്റിന് എനിക്ക് റിക്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ആ ട്രാൻസാക്ഷനെ ബേസ് ചെയ്ത് റിക്കവറി ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല സോ ദിസ് ഷെഡ്യൂൾ ഇൻവോൾവിങ് ടി എയ്റ്റ് ആൻഡ് ടി നയൻ ഈസ് നോട്ട് എ റിക്കവറബിൾ ഷെഡ്യൂൾ അപ്പോൾ ഒരു റിക്കവറബിൾ ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നതിന് ഡെഫിനിഷൻ എങ്ങനെ പറയും അത് പറയുന്നത് ഒരു ഇഫ് എ ട്രാൻസാക്ഷൻ ടി ജെ റീഡ്സ് എ ഡേറ്റ ഐറ്റം പ്രീവിയസ്ലി റിട്ടേൺ ബൈ ട്രാൻസാക്ഷൻ ടി ഐ ദെൻ ദ കമ്മിറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ടി ഐ മസ്റ്റ് അപ്പിയർ ബിഫോർ കമ്മിറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ടി ജെ ടി ഐ റൈറ്റ് ചെയ്ത ഒരു വാല്യൂ അതായത് ടി എയ്റ്റ് റൈറ്റ് ചെയ്ത ഒരു വാല്യൂ ടി ജെ ടി ജെ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ടി നയൻ ആണ് ടി ജെ റീഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടി ജെ കമ്മിറ്റായതിന് ശേഷമേ ടി ടി ഐ കമ്മിറ്റായതിന് ശേഷമേ ടി ജെ കമ്മിറ്റാകാൻ പാടുള്ളൂ അതായത് ടി എയ്റ്റ് കമ്മിറ്റായെങ്കിൽ മാത്രമേ ടി നയൻ കമ്മിറ്റാകാൻ പാടുള്ളൂ കാരണം വേറൊരു ട്രാൻസാ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒരു ഡാറ്റാ ബേസ് വാല്യൂ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു ആ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത വാല്യൂ വേറൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ റീഡ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ മറ്റേ ട്രാൻസാക്ഷൻ കമ്മിറ്റായതിന് ശേഷമേ ഇത് കമ്മിറ്റാകുമോ അതുവരെ ഇയാൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം മറ്റേ തെങ്ങാനും ടി എയ്റ്റ് എങ്ങാനും ഫെയിലായി പോകുമോ ഇപ്പോൾ ടി എയ്റ്റിൽ നിന്നാണ് ടി നയൻ റീഡ് ചെയ്തതെങ്കിൽ ടി എയ്റ്റ് എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് ഫെയിലായി പോയാൽ ഞാൻ റീഡ് ചെയ്ത വാല്യൂ തെറ്റായി പോകും അതുകൊണ്ട് ടി നയൻ വെയ്റ്റ് ചെയ്യും ടി നയൻ അണ്ടിൽ ടി എയ്റ്റ് കമ്മിറ്റ് ആകുന്നത് വരെ വെയ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ കമ്മിറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുകയുള്ളൂ അതുവരെ അത് എയർ സ്റ്റേറ്റിൽ നിൽക്കണം നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ നോക്കിയാൽ മതി അതായത് നമ്മൾ കമ്മിറ്റിന് മുന്നേ ഉള്ള സ്റ്റേറ്റിലാണ് നമ്മൾ അവിടെ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടി നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും കമ്മിറ്റിന് മുന്നേ നമ്മൾ പാർഷ്യലി കമ്മിറ്റഡ് എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ നിൽക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് ടി എയ്റ്റ് കമ്മിറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തി സക്സസ്ഫുള്ളി കമ്മിറ്റ്
ഓക്കെ ആ രീതിയിൽ നമുക്കിവിടെ റിക്കവറി ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാം അതായത് ടി എയ്റ്റ് അബോർട്ട് ആകുമ്പോൾ ടി എയ്റ്റിന് അബോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് വേറെ ഏതെങ്കിലും വാ ട്രാൻസാക്ഷൻ റീഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയും കൂടെ അബോർട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് റിക്കവറുകളായിട്ട് മാറും ഫെയിലുവർ ഉണ്ടായാൽ ഫെയിലുവർ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എങ്കിൽ ആകപ്പാട് ഇതിനകത്ത് വരുന്ന വ്യത്യാസം ടി നയൻ എന്ന് പറയുന്നതിനെ കമ്മിറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ഡിലേ ചെയ്യിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ വരുള്ളൂ അതായത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അത് വെയിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കമ്മിറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസിനെ ഡിലേ ചെയ്യിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ടി ടെൻ ടി ഇലവൻ ടി ട്വൽവ് മൂന്ന് ട്രാൻസാക്ഷനുണ്ട് ടി ടെൻ റൈറ്റ് ചെയ്ത വാല്യൂ ടി ഇലവൻ റീഡ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയ വാല്യൂ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ടി ഇലവൻ റൈറ്റ് ചെയ്ത വാല്യൂ ടി ട്വൽവ് റീഡ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കമ്മിറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ടി ടെന്നിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതുവരെ ടി ഇലവൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് ശേഷം ടി ഇലവൻ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ടി ഇലവനും കമ്മിറ്റ് ആയതിന് ശേഷമേ ടി ട്വൽവ് കമ്മിറ്റ് ആവത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് കോൺഫ്ലിക്ട് സീരിയലൈസബിളുമാണ് റിക്കവറബിളുമാണ് ഓക്കെ ആണേ അതായത് കമ്മിറ്റ് ഓപ്പറേഷനെ ബേസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ റിക്കവറബിൾ ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ കമ്മിറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ടി ട്വൽവ് എന്നുള്ളത് ടി ഇലവനിൽ നിന്നോ ടി ടെന്നിൽ നിന്നോ ഒന്നും റീഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അതായത് അവർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത വാല്യൂവിനെ റീഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അതിനകത്തുള്ളത് റീഡ് എയ്ക്ക് പകരം റീഡ് ബി എന്നായിരുന്നു എങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല കമ്മിറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ അതിന് ഉടനെ തന്നെ ചെയ്യാം കാരണം മറ്റേത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത വാല്യൂ ഇത് റീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ അല്ലാതെ ഉള്ള കൺക്ലൂഡൻറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് എല്ലാം നടക്കും നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഒന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് വേറൊരാൾ റീഡ് ചെയ്യുന്നു അതിനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് വേറൊരാൾ റീഡ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അടുപ്പിച്ച് അടുപ്പിച്ച് കുറേ കാര്യങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ ഉള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് അല്ല ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഏത് എ എന്നുള്ളൊരു ഡേറ്റ ഐറ്റത്തിൽ തന്നെ ആക്സസ് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല എ ബി സി ഡി എന്നും ഇഷ്ടംപോലെ ഡേറ്റ ഐറ്റംസ് ആണ് ഓ കൺകറൻറ്റായിട്ട് റൺ ചെയ്യുന്ന പലതും പല ഡേറ്റ ഐറ്റത്തിനായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതെല്ലാം സാധാരണ പോലെ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യും ഇതുപോലെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കമ്മിറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ഡിലേ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ അതാണ് റിക്കവർ ആയിട്ടുള്ള ഷെഡ്യൂളിൽ അത് പറയുന്നത് ഇനി ഇത് തന്നെ ഒന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടെ നോക്കുക ഈ ടി ടെൻ ടി ഇലവൻ ടി ട്വൽവ് ഇതിലിപ്പോൾ ടി ടെൻ ഫെയിൽ ആയി വിചാരിക്കുക അത് ആക്ച്വലി ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകും നമുക്ക് ഈ റിക്കവറബിളാണ് പക്ഷേ വേറൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകും അതാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഹെഡിങ് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന കാസ്കേഡിങ് റോൾ ബാക്സ് അതായത് ഒരെണ്ണം കമ്മിറ്റ് ആയി വിചാരിക്കുക ടി ടെൻ ഐ മീൻ കമ്മിറ്റ് അല്ല അബോർട്ട് ആയി വിചാരിക്കുക അബോർട്ട് ആകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ടി ഇലവൻ ഇതിൽ നിന്ന് വാല്യൂ റീഡ് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് ടി ഇലവനെയും നമ്മൾ അബോർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനകത്തും കമ്മിറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ നടക്കില്ല പകരം അബോർട്ടായിരിക്കും നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും വാല്യൂ റീഡ് ചെയ്ത വേറൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത വാല്യൂ റീഡ് ചെയ്ത വേറെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് കുറേ ഒന്നോ ഒന്ന് കൂടുതലോ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ട്രാൻസാക്ഷൻസുകളും നമ്മൾ അബോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ ഇത് ആക്ച്വലി ഈ ഷെഡ്യൂളിനകത്ത് മൂന്ന് ഇതെണ്ണം പറഞ്ഞ് മൂന്നും ഒരെണ്ണം ഫെയിൽ ആയപ്പോൾ തന്നെ ഒരു സീരീസ് ഓഫ് ഫെയിലുവേഴ്സ് ആയിട്ട് അത് കൺസിഡർ ചെയ്ത് ഒരു സീരീസ് ഓഫ് റോൾ ബാക്ക്സ് നമുക്ക് ആവശ്യം വരുന്നു അതായത് ടി ടെൻ റോൾ ബാക്ക് ചെയ്യുന്നു ടി ഇലവൻ റോൾ ബാക്ക് ചെയ്യുന്നു ടി ട്വൽവ് റോൾ ബാക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ റൈറ്റ് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും വാല്യൂ അങ്ങ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ട്രാൻസാക്ഷൻസുകളെല്ലാം റോൾ ബാക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരു സീരീസ് ഓഫ് റോൾ ബാക്കുകൾ വരും ആ ഒരു ഫിനോമിനൻ ആണ് അതായത് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ ഫെയിലുവർ ഒരു സീരീസ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ റോൾ ബാക്ക്സിന് കാരണമാവുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അതിനെയാണ് ആ ഒരു ഫിനോമിനെയാണ് നമ്മൾ കാസ്കേഡിങ് റോൾ ബാക്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ റിക്കവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷ
അങ്ങനെയുള്ള ട്രാൻസാക്ഷനുകളായിരിക്കാം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സീരീസ് ആയിട്ട് റോൾ ബാക്ക് ചെയ്ത് കളയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ സിസ്റ്റം ചെയ്ത കുറേ എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്ക് വെറുതെ വേസ്റ്റായി പോവുകയാണ് ഇതെല്ലാം റോൾ ബാക്ക് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ വീണ്ടും എഗെയിൻ നമ്മൾ വീണ്ടും വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരുപാട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്ക് വെറുതെ വേസ്റ്റായി പോവുകയാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും എല്ലാം റോൾ ബാക്ക് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും എല്ലാം ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും ഏതെങ്കിലും ഫെയിൽ ആവണമെങ്കിൽ വീണ്ടും എല്ലാം റോൾ ബാക്ക് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഒരേ കുറേ വർക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്ത് ചെയ്ത് ഇരിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരും അപ്പം അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് ആക്ച്വലി കാസ്കേഡ് ലെസ് ഷെഡ്യൂൾസ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ കാസ്കേഡ് ലെസ് ഷെഡ്യൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാസ്കേഡിങ് റോൾ ബാക്കിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന ഷെഡ്യൂൾസ് ആണ് കാസ്കേഡ് ലെസ് ഷെഡ്യൂൾ അത് പറയുന്നത് ഫോർ ഈച്ച് പെയർ ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ടി ഐ ആൻഡ് ടി ജെ ഓരോ പെയറിനും ആയിട്ടാണ് നമ്മളിത് പറയുന്നത് ഏത് പെയർ എടുത്താലും ഇപ്പോൾ ടി ജി ഐ ടി ജെ എന്നുള്ള ഏതൊരു രണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ എടുത്താലും ടി ജെ റീഡ്സ് എ ഡേറ്റ ഐറ്റം പ്രീവിയസ്ലി റിട്ടേൺ ബൈ ടി ഐ ദ കമ്മിറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ടി ഐ അപ്പേഴ്സ് ബിഫോർ ദ റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ടി ജെ ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ട് കമ്മിറ്റ് ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് മറ്റേത് വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ചെയ്യുന്നതിന് വരും അങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്ത വാല്യൂവിന് വേറൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ആവശ്യമുണ്ട് എങ്കിൽ ആ ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ തീരുന്നത് വരെയും ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് റീഡ് ചെയ്താൽ മതി അത് വെയിറ്റ് ചെയ്തില്ല ആ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ആയത് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫെയിലായി പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ആ റോൾ ബാക്ക് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ അങ്ങ് ചെയ്യാം വേറൊരു കൺസിസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ കൺസിസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതൊന്നും ചെയ്ത് തുടങ്ങും മറ്റേ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടന്നില്ല എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ കൺസെപ്റ്റ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു കേസ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിലേ ദി റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഇപ്പോൾ ടി ടെൻ ചെയ്ത വാല്യൂവിന് ടി ഇലവൻ റീഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യമേ റീഡ് ചെയ്യത്തില്ല ടി ടെൻ കമ്മിറ്റ് ആവുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും ബാക്കി ഒരുപാട് കൺകറൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ നടക്കുന്നുണ്ടാവും ഇതുപോലെ റിലേറ്റ് ചെയ്താലുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമ്മളങ്ങ് ഡിലേ ചെയ്യിപ്പിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇതുപോലെ റിലേറ്റ് ചെയ്തുള്ളത് കാണും അതിനെ ഡിലേ ചെയ്യിപ്പിക്കും റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യണ്ട ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം അതിന് മുന്നേ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ചെയ്യാം റീഡോ ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ വെച്ച് ആ റീഡ് ഓപ്പറേഷന് ഡിലേ ചെയ്യും ഡിലേ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഈ രീതിയിലാണ് ടി ടെൻ കമ്മിറ്റ് ആയതിന് ശേഷമേ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത വാല്യൂവിനെ റീഡ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ റീഡ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അതിനുശേഷം അതിൽ നിന്ന് വേറൊരു വാല്യൂ റീഡ് ആ വാല്യൂ റീഡ് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെയും കമ്മിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമേ അത് അത് ആ വാല്യൂ റീഡ് ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഇത് ചെയ്യും അപ്പം ടി ടെന്നിൻ്റെ കമ്മിറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ടി ഇലവൻ്റെ റീഡ് വരുന്നത് ഇതിലിപ്പോൾ റീഡ് ബി എന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും റീഡ് സിയും റീഡ് ഡി ഒക്കെ ആദ്യമേ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഇടയിൽ ചെയ്യാം റീഡ് എ ആണ് പ്രശ്നം റീഡ് എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയുടെ വാല്യൂ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ടി ടെൻ അങ്ങനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ടി ഇലവന് എയുടെ വാല്യൂ റീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഡിലേ ചെയ്യിക്കേണ്ടി വരും അതാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഇതിന് മുന്നേ റീഡ് സി റീഡ് ഡി ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതിന് മുന്നേ ചെയ്യാം കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ ആക്ച്വലി കാസ്കേഡ് ലെസ് ഷെഡ്യൂൾ ആണ് ഇതിൽ ടി ടെൻ ഫെയിലായി പോയാലും ടി ഇലവനെ നമ്മൾ റോൾ ബാക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ടി ടെൻ കമ്മിറ്റിന് ഒരു അബോട്ടാണ് ആവുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ടി ടെന്നിനെ റോൾ ബാക്ക് ചെയ്തിട്ട് ടി ഇലവൻ എന്നുള്ളത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ടി ഇലവൻ കമ്മിറ്റ് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടി ട്വൽവ് ചെയ്യാം ഒരു പ്രശ്നമില്ല അതായത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഒറ്റ ട്രാൻസാക്ഷൻ മാത്രമേ റോൾ ബാക്ക് ആവത്തുള്ളൂ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വേറെ
സീരിയലല്ല എൻ്റെ ഇടയിൽ വേറെ ഡേറ്റ ഐറ്റംസ് വരികയാണെങ്കിൽ അത് കൺകറൻ്റ് ആവാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് കൺ കോൺഫ്ലിക്ട് സീരിയലൈസബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷെഡ്യൂൾ ആയിരിക്കും റിക്കവറബിളും ആയിരിക്കും കാസ്കേഡ് ലെസ്സുമാണ് അതായത് കാസ്കേഡ് ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷെഡ്യൂൾ ഒരു കോൺഫ്ലിക്ട് സീരിയലൈസബിൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഷെഡ്യൂൾ ആയിരിക്കും ഒരു സീരിയൽ ഷെഡ്യൂളോ അല്ലെങ്കിൽ കോൺഫ്ലിക്ട് സീരിയലൈസബിൾ ആയിട്ടുള്ളതോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷെഡ്യൂൾ ആയിരിക്കും ആ ഷെഡ്യൂൾ റിക്കവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഷെഡ്യൂളും ആയിരിക്കും റിക്കവറബിളാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്മിറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ടി ടെന്നിൻ്റെ കമ്മിറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ടി ഇലവൻ്റെ കമ്മിറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ വരാവുന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റീഡിങ് ഓപ്പറേഷൻ തന്നെ ഡിലേ ചെയ്താണ് വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ എന്തായാലും ടി ഇലവൻ്റെ കമ്മിറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ അത് കഴിഞ്ഞാലേ വരത്തുള്ളൂ സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ കാസ്കേഡിലെ ഷെഡ്യൂൾസ് എല്ലാം റിക്കവറബിൾ ഷെഡ്യൂൾസ് ആണ് എല്ലാ റിക്കവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഷെഡ്യൂളും ഒന്നുകിൽ സീരിയൽ ഷെഡ്യൂളോ അല്ലെങ്കിൽ കോൺഫ്ലിക്ട് സീരിയലൈസബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഷെഡ്യൂൾ ആയിരിക്കും കൺകറൻ ഷെഡ്യൂൾ ആണെങ്കിൽ അത് കോൺഫ്ലിക്ട് സീരിയലൈസബിൾ ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ളത് റിക്കവറബിൾ ആയിട്ട് വരുള്ളൂ യൂഷ്വലി നമ്മൾ കോൺഫ്ലിക്ട് സീരിയലൈസബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഷെഡ്യൂൾസിലാണ് ആക്ച്വലി റിക്കവറബിളിറ്റി നോക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് എപ്പോഴും റിക്കവറബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് കോൺഫ്ലിക്ട് സീരിയലൈസബിൾ ആയിരിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ അല്ലാതെ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ടാക്കി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ റിക്കവറബിൾ അല്ലാതെ ഷെഡ്യൂൾസ് വരാം സോ അതുകൊണ്ട് കോൺഫ്ലിക്ട് സീരിയലൈസബിൾ ആയിട്ടുള്ളതിൽ നമ്മൾ റിക്കവറബിൾ ടീം കാസ്കേഡ്ലെസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരിക്കലും ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ വിചാരിക്കണ്ട കാസ്കേഡ് ലെസ് ആയിട്ടുള്ളത് റിക്കവറബിൾ ആയിരിക്കും റിക്കവറബിളും കാസ്കേഡ് ലെസ്സും ആയിട്ടുള്ള സംഭവം കോൺഫ്ലിക്ട് സീരിയലൈസ് ആവണമെന്ന് നിർബന്ധം തോന്നുന്നില്ല സീരിയൽ ഷെഡ്യൂൾ ആയിരിക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മളുടെ ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ട്രവറ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് കൺകറൻ ഷെഡ്യൂൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ കാസ്കേഡ് ലെസ് ഷെഡ്യൂൾസ് ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ കാസ്കേഡ് ലെസ് ഷെഡ്യൂൾ ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ റിക്കവറബിൾ ഷെഡ്യൂൾ ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രം ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി അതല്ല കോൺഫ്ലിക്ട് സീരിയലൈസബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷെഡ്യൂൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് മാത്രം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി റിക്കവറബിൾ ടീം കാസ്കേഡ് ലെസ് ഒന്നും നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണോ വരുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യണം കാസ്കേഡ് ലെസ്സും റിക്കവറബിളും കോൺഫ്ലിക്ട് സീരിയലൈസബിളും അങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വരാം ഇത് റിക്കവറബിൾ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ളത് വരാം അല്ലെങ്കിൽ കോൺഫ്ലിക്ട് സീരിയലൈസബിൾ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് വരാം കാസ്കേഡ് ലെസ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ തന്നിട്ട് അതിനെ കാസ്കേഡ് ലെസ് ആക്കാൻ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ റിക്കവറബിൾ ആക്കാൻ പറയാം അങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് വരാം വലിയ സംഭവമൊന്നുമല്ല ചെറിയ രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചെറിയ ചെറിയ പ്രോബ്ലംസ് ആയിരിക്കും ഓക്ക